起，我们好，欢迎观看四郎讲棋。今天给大家分享一盘男子特级大师对局，出自一二年第二届全国象棋国手赛。红方是快马飞刀吕钦，黑方是外星人王天一。当时吕钦特大师五十一岁，王天一呢是二十五岁。结果到底如何呢？咱们正式开讲，请看棋盘。本局吕钦特大以先指路开局，王天一走足底炮，红方架中炮，黑方补象。红方跳边马，黑方也跳边马。红方出直车，黑方横车。红方挺边兵，胡同马路。黑方先过了战肋。红方继续跳正马，黑方呢先补手势。红方出车，先盯住他这个连环炮。那黑方这里就只能跳拐角马了。接下来吕钦特大往上跳马，王天一把车放在这儿啊。这招棋黑方有可能下招往前充足，红方不敢拱，拱完吃马。也有可能直接用车吃兵，那么红方呢就不给他机会了，直接上马踩边卒，这里踩着炮。其实红方下一招呢准备进炮来打黑方这个拐角马、啊，那黑方就先退炮打好提前量。但是红方这里也是进炮给跟住了啊，那么这样一走，黑方稍微有点难受了。接下来黑方往前充卒，可能要把这个卒对掉，然后把拐角马往上跳一跳，要不然始终被拉住不是个事儿啊。接下来啊，红方往前拱边兵，那现在轮到天一走啊。我以为当时天一会走这招棋呢。红方拱掉，黑方一杀，还抓着红方的马，等马一逃再回来杀这个兵。但是当时他没有这样走啊，他直接杀兵了。那直接杀兵的话，那红方就可以多走一招棋了，他呢就可以平炮了。这招棋很明显，准备补象给右边这个马生根呢。那接下来王天一就没有对这个卒，他直接过来捉一下这个炮。红方补士啊，然后黑方呢往前充足，这个小卒马上要过河。红方此时呢分了个鞭炮，随时要下底啊。那黑方一看下底炮也挡不住啊，他这手也平了个炮。这手棋随时可以进炮打兵打底象。那红方就先把这个象一补，然后黑方再把拐角马一跳。现在红方捉马没用啊，黑方可以这样保马，这抓不死啊。当时啊，红方就直接沉炮下底了。那黑方一看你攻你的，我攻我的吧，他也往前充足过河了。红方这时候进车捉马，黑方进炮保马。接下来红方把车往这一点，那这手棋里面就有个陷阱啊。这里黑方不能退炮打车，这里红方呢可以躲车，但是红方这里有更凶狠的招法，可以炮打底势。打完吃以后，这个炮也打着黑方的车，这个棋你怎么换都是红方合适。最起码人多吃个士啊！你要是用士吃炮，那红方不也吃炮吗？那你要是先打车，那红方也打车啊！而且这里还带将呢，肯定不行啊！那黑方如果用这个车砍炮呢，这样走更不行。那红方先把车打了，打完以后还打着车，那这期搞不好俩车都丢了。好吧，我们看实战啊！当时呢，红方把车往这一点。黑方并没有打车，他置之不理，继续往前充足啊！哎，你玩你的，我玩我的。接下来红方选择平兵，这手棋呢很明显，下一招准备平兵拱黑方这个炮，但是黑方拿这个兵呢还真没招。现在黑方呢平过来没法抓啊，不是马脚就是象口。你要是这样抓，那红方往前进呢，这棋也不是很好走啊。当时王天一就不管了，他走个啥呢？他把车放在这儿。这招棋呢算的就比较远了啊，接下来呢红方平兵拱炮，那黑方就用象把兵吃了，红方用马给象踩了，踩完以后黑方捉一下马，红方往上跳，然后再进卒拱一下炮，红方把炮退回到底线，这时候把炮往这边一甩，这招棋呢主要是防止红方随时炮击底势的凶招，那现在黑方不是少象吗？红方就直接沉车下底，准备炮击底下闷杀。关键这个棋吧，黑方还不能称势出将啥的，不然打底下不抽车了吗？那这怎么办呢？哎，别说王天一，还真想出一招啊！他选择重炮保住底象。而这样走，虽然说红方没有抽车，但是呢，他还是可以吃掉一个大子啊。接下来红方退车捉双，那黑方把炮一退，红方顺势给编马干了。哎，这就得子了啊！那么吃完鞭马以后啊，不出意外，下一招还是要过来捉双炮啊。
那王天一这时候来了个破釜沉舟啊，直接气泡打底向一将。那红方又向一吃，黑方打向又是一将，一炮换双向了。那么黑方这里一将啊，红方只有躲炮了。这个炮无论躲到哪儿都是死啊，即使躲到赤脚，黑方小卒也给你拱了呀。所以说吕信的大的就一不做二不休，直接就炮击底势。那么打完底势以后，可是打着黑方的车呢。这里我敢说，有百分之九十九的人都会用士把炮吃了，但是呢，王天一他没有，他这个局不管了，他往前充足。这招棋我琢磨了一下，他是这么个意思啊，就是说，如果红方你打车，那黑方也用象踩车，哎，形成这么个局面。那我们再回到前面啊，好，棋我们回到这儿啊，这里当黑方充足的时候，他并没有打这个车。那么这里啊，他走出一招惊天妙手，凌空现车，一招毙命。走到这里，王天一就认输了。那这个棋怎么就毙命了呢？首先我们看一下黑方怎么走啊。这里黑方最顽强的，他只能用士吃炮啊。然后红方把这个小卒一吃，抓着黑方这个炮。这里黑方最顽强的，只能说平过来对炮啊。红方一打呢，黑方平过来捉双。但是红方可以不打，他可以往上跳。现在是踩着车，踩着底势，你这个车可以逃，但是你这个底势保不住了。那这个棋一会儿把底象一砍，马上就废。那我们再回到这儿啊，这里当红方平车的时候，如果说黑方不吃炮，他选择用炮打车，那么红方打车一将，黑方电势，再用马给这个炮一踩，这棋看一下是什么情况啊？现在红方一车双炮双马，黑方只剩一车一马了，所以说投降呢也是非常无奈的选择。好了，棋友们，棋也讲完了，一切呢也该归于平静了。棋友们，别忘了点波赞，我们下期视频见。